हेलो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे पास आज का है विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज यूज्ड फॉर पंपिंग विस्कस फ्लूड तो विस्कस फ्लूड को पंप अप करने के लिए कौन सा पंप चाहिए देखिए तीनों चार ऑप्शन में से हमारे पास सी इज द राइट आंसर रेसिप्रोटिंग पंप जो है उसका फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ये कहलाता है सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन इज द राइट आंसर Which among the following is a standard symbol for Archimedes number? तो Archimedes number के लिए कौन सा हमारे पास formula है या हम कहें कि इसको symbol कौन सा use करते हैं तो इसका symbol जो use करते हैं हमारे पास वो ए आर इस तरह से लिखते हैं द प्रांटल नंबर अप्रोक्सीमेट्स तो प्रांटल नंबर क्या हमें देता है तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है तो इसमें एक्चुअली क्या कहता है कि हम हमने मोमेंटम डिफ्यूजिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी ये हमने देखना होता है तो ये हमें बताता है प्रांटल नंबर न्यूट्रोनियल फ्लूड इज डिफाइंड एज द फ्लूड विच तो न्यूट्रोनियल फ्लूड किसे कहते हैं जो देखिए जो माँ बाप की बात माने वही उसका बेटा होता है न्यूटन की बात जो मानेगा वही उसका बेटा है तो न्यूट्रोनियल फ्लूड किसे कहेगा जो ओबे करेगा न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो इज कॉल्ड सुपर इफ देखिए सोनिक किसे कहते हैं सोनिक कहते हैं जब साउंड की स्पीड के बराबर किसी चीज की स्पीड आ दे उसको कहते हैं सोनिक अगर साउंड की स्पीड से कम है किसी चीज की स्पीड उसको कहते हैं सब सोनिक और साउंड की स्पीड से ज्यादा है तो उसे कहते हैं सुपर सोनिक तो उस केस में हमें मैक नंबर देखना होता है तो मैक नंबर जो होता है वो मोर देन वन होना चाहिए सुपर के लिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग लॉ ऑफ द फ्लो फ्रीड्स तो हमें ये कॉन्टिन्यूटी uh, इक्वेशन है वो किस तरह से हम यूज करते हैं और उसमें कौन सा लॉ यूज करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या कंजर्वेशन ऑफ मास तो इसका राइट right आंसर हमारे पास है जो वो है डी कंजर्वेशन ऑफ मास मेन प्रॉपर्टी दैट अफेक्ट्स अ बाउंड्री लेयर तो बाउंड्री लेयर को कौन सी प्रॉपर्टी इफेक्ट करती है टेम्परेचर प्रेशर विस्कॉस्टी या सर्फेस टेंशन तो इसका राइट right आंसर है सी विस्कॉस्टी The layer that is influenced by a planetary boundary is called. तो planetary boundary जो हमारे पास होती है तो वो layer कौन सी अर्थ की कौन सी layer को वो असर करती है एटमोस्फेरिक या लिथोस्फियर ट्रोपोस्फियर या हाइड्रोस्फियर तो एटमोस्फेरिक लेयर को वो इफेक्ट करती है उसको हम वो कहते हैं एटमोस्फेरिक बाउंड्री लेयर वट इज अदर नेम ऑफ स्टॉक्स बाउंड्री लेयर तो उसका और कौन सा नाम होता है तो उसका राइट आंसर है सी ऑसिलेटरी बाउंड्री लेयर उसका नाम होता है वह हमारे पास स्टॉक्स बाउंड्री लेयर का एनिमोमीटर इज यूज टू मेजर एनिमोमीटर किसके लिए हम यूज करते हैं वो वेलोसिटी चेक करने के लिए हम यूज करते हैं द लेमिनर बाउंड्री लेयर इज अ तो लेमिनर बाउंड्री लेयर कौन सी होती है स्मूथ रफ यूनिफॉर्म या रैंडम तो वो एक स्मूथ फ्लो होता है स्मूथ फ्लो होता है द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर इज अ तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर कौन सी होती है नॉन यूनिफॉर्म विथ स्वर्ल यूनिफॉर्म लेस्टेबल या स्मूथ तो नॉन यूनिफॉर्म विथ स्वर्ल्स होते हैं वो तो हमारे पास वो अगर लेमिनर और टर्बलेंट की बात करें तो लेमिनर इस तरह से फ्लो होता है एक प्रॉपर शेप में प्रॉपर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं जब फ्लूड्स जब वो फ्लूड्स इस तरह से मूव करना शुरू कर दें इधर उधर मूव करना शुरू कर दें तो उस केस को उस तरह के फ्लो को हम कहते हैं टर्बलेंट फ्लो तो वो नॉन यूनिफॉर्म होता है और स्वर्ग क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ काइनमेटिक विस्कोस्टी तो काइनमेटिक विस्कोस्टी के कौन से यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर पार्ट सेकंड ये मीटर सेकंड ये मीटर सेकंड स्क्वायर तो इसका राइट right आंसर है मीटर स्क्वायर पार्ट सेकंड हाउ डज ए टर्बलेंट बाउंड्री लेयर प्रोड्यूस स्वर्ल तो स्वर्ल कैसे प्रोड्यूस करती है वो ड्यू टू रेंडम मोशन कोलिजन ड्यू टू एडिज या ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन तो इसका राइट right आंसर है ड्यू टू एडिज एडिज उसमें आने शुरू होती है तो इसका राइट right आंसर है सी शेयर सॉरी स्ट्रेस ट्रेन रिलेशनशिप फॉर न्यूट्रोनियन फ्लूड न्यूट्रोनियन फ्लूड के लिए स्ट्रेस और एग्जैक्टली exactly बोले तो रेट ऑफ स्ट्रेन ठीक है तो ये रहा यहां पर आता है रेट ऑफ स्ट्रेन तो उसके लिए हमारे पास होता है एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से लीनियर लाइन हमारे पास आती है हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर द फ्लो इज लेमिनार और टर्बलेंट तो कौन बताता है हमें कि ये फ्लो लेमिनार है या टर्बलेंट तो वो रेनोल्ड नंबर हमें बताता है रेनोल्ड नंबर से हमें पता लगता है कि वो लेमिनार फ्लो है या टर्बलेंट फ्लो सेपरेशन अकर्स वेन द फ्लू ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द तो फ्लो सेपरेशन होती है कब होती है देखिए सरफेस पे फ्लूड बॉडी पे एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट या इंटरमोलिकुलर स्पेसिस तो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट के कारण फ्लो सेपरेशन होती है वट इज डी एलम्बर्ट्स पैराडॉक्स 
तो इसमें हमें बताना होता है कि ये डी एलमर्ट्स एक पेराडॉक्स है जिसमें वो बताता है कि ड्रैग फोर्स जीरो होती है ड्रैग फोर्स जीरो होती है द स्टेडी स्टेट फ्लो मस्ट सेटिस्फाई तो स्टेडी स्टेट फ्लो किसको सेटिस्फाई कौन से लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए किर्चऑफ लॉ न्यूटन लॉ इन अर्दर फोर कैपलर तो किर्चऑफ लॉ को वो सेटिस्फाई करना चाहिए वट इज डायमेंशन ऑफ ड्रैग कॉफिशियंट तो ड्रैग कॉफिशियंट के लिए हमारे पास कौन से डायमेंशन uh, होते हैं तो इसका राइट right आंसर है डी ये डायमेंशन लेस नंबर होता है ड्रैग कॉफिशियंट स्किन फ्रिक्शन एक्ट ऑन अ कॉम्पोनेंट ऑफ तो स्किन फ्रिक्शन कहाँ पे होती है अगर कोई बॉडी मान लो एयर में ट्रैवल कर रही है वाटर में ट्रैवल कर रही है तो आ, ये बॉडी है तो ऊपर जब इसके साथ टच में आती है तो उसके ऊपर टच के कारण स्किन फ्रिक्शन होता है तो वो डिपेंड करता है कंपोनेंट कौन सा होता है हो उसका ए प्रोफाइल ड्रैग तो प्रोफाइल ड्रैग के कारण हमारे पास यहाँ पे कॉम्पोनेंट होता है बॉडीज विद लार्जर क्रॉस सेक्शन विल है तो ज्यादा क्रॉस सेक्शन बड़ा है उसके कारण लोअर ड्रैग हो रहा हायर ड्रैग या सेम ड्रैग या नो ड्रैग तो इसका राइट right आंसर हमारे पास है हायर ड्रैग तो जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन बड़ा होता जाएगा ड्रैग उतना ज्यादा बड़ा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर फ्लो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बर्नोलिस इक्वेशन तो बर्नोलिस इक्वेशन पे बेस हमने बताना है कि उसका फ्लो बर्नोलिस इक्वेशन के बेस पे फ्लो चेक करने के लिए हमें कौन सा यूज करना है तो देखिये वेंचुरी मीटर हम यूज करते हैं फ्लो रेट चेक करने के लिए क्यू डिस्चार्ज चेक करने के लिए हम वेंचुरी मीटर का यूज करते हैं लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरी मीटर इन द कंपेरिजन टू द कन्वर्जेंट पोर्शन वो कहता है कि जब कन्वर्ज करता है ये वाली लेंथ और जब डाइवर्ज करता है तो ये वाली लेंथ तो आपने ये वाली लेंथ देखिए ये ज्यादा होती है एक्चुअली ये वाली ज्यादा होती है तो हमारे पास ये ज्यादा है तो डाइवर्जेंट वाली ज्यादा है मतलब मोर है The velocity of the liquid flowing through a divergent portion of the venturi meter. तो velocity क्या करती है जब हमारे पास divergent portion होता है यहाँ पे venturi meter में इस तरह से आता है तो ये वाला portion है तो वहां velocity क्या करेगी Remains constant, increase, decrease, depends upon the mass. तो ये इसका right answer हमारे पास वो है decrease. तो velocity decrease करती है For measuring flow of by a venturi meter, it should be installed in vertical में लगाना चाहिए horizontal में inclined लगाना चाहिए in the direction. तो ये हमारे पास right answer है B. तो ये थे आज के questions. अगर और ज्यादा मेरी बनाई videos देखना चाहते हैं तो आप YouTube के search box में लिख दीजिए topic का नाम और साथ में लिख दीजिए Gear Institute. अगर उस topic में मैंने video बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी Thank you. Thank you so much.